പണി പാളി കൈസ് ഞാൻ ഒരു സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു മര്യാദക്ക് നേർ വഴിക്ക് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു കുറച്ച് നൈറ്റ് ലൈഫ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കറങ്ങി ഇപ്പോൾ വഴിയാന്ന് വന്ന് കൈസ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി ലംബോ ഇനി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയെന്നൊക്കെ ഞാൻ വലിയ വിധ ചെറിയ പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതും അകത്തുനിന്ന് എന്താ സ്കീം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്തായാലും വണ്ടി അനങ്ങണില്ല കൈസ് ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്താറായപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ച കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് നടന്ന് പോകാൻ നോരേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നേരെ നമുക്ക് നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇത് നടന്ന സമയമാണ് വിറ്റ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടേ കാലായേക്കുമാണ് കുഴപ്പമില്ല കൈസ് നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ സൈഡാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വഴിയിൽ കൂടി കയറി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടെത്തും നോ ഇഷ്യൂസ് ആ ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നാൽ കുറങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ആളുമായിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലംബോർഗിനി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം ഹാ എന്തായാലും ഇവിടെ സംഭവിക്കണത് ലംബോർഗിനിയെ അതും ലംബോർഗിനി വഴിയിൽ വെച്ച് നിന്നു അറുത് ഗൈസ് അറുത് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ആരോ കിടക്കണ് ഹൈ ബ്രോ മിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ എന്താണ് പറ്റിയത് വെള്ളം അടിച്ചു വല്ലതും വീണാണോ വെയിനിറ്റ് ഗൈസ് എടാ എടാ ഇത് കാണാൻ എൻ്റെ ഒരു കട്ട് പോലെ ഉണ്ടല്ല ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ ഒരു കട്ട് ഉണ്ടല്ല എന്തോ കാര്യമായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ബ്രോ ബ്രോ എനിക്ക് ബ്രോ എന്താ ബ്രോ പറ്റിയത് ഓക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു ഓ മേൻ മറിഞ്ഞൊക്കെ വീണ് കേട്ടോ ഒന്നിരി ഞാൻ മുഖം ഒന്നും കൂടി നോക്കട്ടെ ഒന്നും നോക്കട്ടെ കൈസ് ഇത് നോക്കി ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ അതേ കട്ട് കൈസ് എൻ്റെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ അച്ഛൻ വല്ല ആ വഴിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇരിക്കില്ല ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ ബന്ധു ആവാൻ വഴിയില്ല ഇത്രയ്ക്ക് ചായ സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ്റെ രൂപം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ ബെടാവായ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെപ്പോലെ ഏഴ് പേരുണ്ടെന്ന് ആണല്ലോ പറയണത് എങ്ങാനും ഇനി നമ്മുടെ ബിഗ് ബ്രദർ വല്ലതും ആണോ കാരണം നമുക്ക് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ പിൻകാല ചരിത്രം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പാടില്ല വെയിൻ അമ്മ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണേന് പറയാം ഇത് ആരും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇയാളെ രക്ഷിക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വണ്ടി മറ്റേ ബാഗർ ഇല്ല ആ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ പുള്ളിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലാക്കാം ബാക്കി ഡോക്ടർ പറയട്ടെ ഇയാളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരാം സമയം കൂടും തോറും പുള്ളി മരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ കൃത്യ സമയത്തിന് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓക്കെ ഗൈസ് അങ്ങനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾ റൈറ്റ് നമ്മുടെ കാർ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സോ ഈ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുള്ളിനെ ഹോസ്പിറ്റലാക്കാം ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ആരും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ബിഗ് ബ്രദറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പോലെ ഏഴ് പേരായതുകൊണ്ട് ഏറെ നമ്മളായിട്ട് ഒരു ബന്ധു ഇല്ലാത്ത അയാൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും ഒരാളെ രക്ഷിക്കേണ്ട കടമ നമ്മളെയാണ് ചേട്ടാ ഞാൻ വന്ന ചേട്ടാ ചേട്ടനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഓ റൈറ്റ് ഗൈസ് ഓക്കെ ഈ പുള്ളിനെ എടുത്ത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ പുള്ളിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിടാം ഇന്നത്തെ ഉറക്കം എന്തായാലും പോയി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഉറക്കം കളയാൻ വേണ്ടി വരെ ഞാൻ റെഡിയാണ് ഓക്കെ സോ ഗൈസ് ഈ ആൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണേ മുമ്പ് ലൈക്ക് അടിക്കുക അത് ലൈക്ക് അടിക്കുക സബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതാരാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് ഗൈസ് നമ്മളിതേ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓഫീസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഓടിവാ ഓഫീസേഴ്സ് ഓടിവാ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓഫീസേഴ്സ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുപോകാം സാർ സാർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേണം ഓൾ റൈറ്റ് ഗൈസ് ഇപ്പൊ പുള്ളിനെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കുറെ നേരം ഈ സാർ എന്തെങ്കിലും ആയോ സാർ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരിപ്പ് ഉറക്കുന്നില്ല പുള്ളി ആരാണ് എന്താണ് എവിടെ നിന്ന് വന്ന് അതും നമ്മുടെ അതേ ചായ ഉള്ളൊരു പുള്ളി നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കണ് മരിക്കാറായി കിടക്കണ് ഓക്കെ എന്താ ഞാൻ ഡോക്ടറിനോട് തന്നെ ഒന്ന് പോയി ചോദിച്ചോ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ആണോ നേഴ്സ് ആണോ ഡോക്ടർ എന്തായി ഡോക്ടർ പോവുക ഈസ് പുള്ളിനെ ഇവിടെ കിടത്തി അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പുരോഗമനൊന്നും കാണുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നണത് അപ്പക്കെട്ടൊന്നും ഇല്ല തരണം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നണ് ഡോക്ടർ എന്തായി ഡോക്ടർ
ഇതാരാന്ന് പോലും എനിക്ക് പോട്ടെ അടക്കാം ഓക്കെ വാബ്രോ നമുക്ക് പോവാന്ന ഓൾ റൈറ്റ് ഗൈസ് അങ്ങനെ പുള്ളിനെ ഡിസ്റ്റാക്കി വാബ്രോ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാന്ന എന്തായാലേ ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ പോയതാ അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കും ചെലവിന് ഞാൻ കൊടുക്കണം ആ സ്കീമിലേക്ക് എത്തി എന്തായാലും നമ്മുടെ മുഖച്ചായുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഉറപ്പില്ല അതെന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ ഇതിലേക്ക് മുടക്കും ഓൾ റൈറ്റ് ഗൈസ് അങ്ങനെ രാവിലെ ആയി എന്തായാലും ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എനിക്കാണ് ഉറക്കം വേണ്ടത് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം ബ്രോ ബ്രോ ഓടി വാ ബ്രോ വന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറി ബ്രോ ഇത്താണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇന്നലെ നടന്നത് വല്ലതും ബ്രോ ഓർക്കുണ്ട് ബ്രോ ബ്രോയ്ക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും എന്താ പറ്റിയത് എന്തെങ്കിലും പറ ബ്രോ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ബ്രോ ഒന്നും പറയാൻ അത് മോശം കേട്ടോ മോശമാണ് ആ എന്തായാലും വാ വീട്ടിലേക്ക് വാ ബ്രോയ്ക്ക് ഇനി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ മേടിക്കണം അല്ലേ ഫോണ് വഴിക്കാൻ നമുക്ക് മേടിക്കാം ഓൾ റൈറ്റ് ഗൈസ് തിരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ പുള്ളി പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഷോക്കിന്റെ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ ബ്രോ ഇറങ്ങുക ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട് ബ്രോ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ശരിയാവണ വരെ ഒന്ന് തങ്ങണം വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല കുറച്ച് റിച്ച് ലൈഫ് ആണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് വെച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ബ്രോക്ക് വേണ്ടത് റെസ്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടത് റെസ്റ്റ് കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്തായാലും ബ്രോനോട് ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ നാളെ ചോദിക്കണുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ബ്രോയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം വേണം അല്ലെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഒരൊറ്റ ബെഡ്റൂം ഈ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കാര്യ വേണം വേണ്ട ഈ ബെഡ്റൂം അത് എനിക്കുള്ളതാണ് വന്ന് വരിഞ്ഞു കയറി വന്നവർക്കൊന്നും ഞാൻ അവിടെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കില്ല ബ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി കിടക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം ബ്രോ ഇവിടെ ഇവിടെ നല്ല സുഖമായിരിക്കും കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ അല്ലേ വേണ്ട 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 ബ്രോ വേറെ ബെറ്റർ സ്ഥലമാണോ നോക്കട്ടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ മഴയൊന്നും പെയ്യാറില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്നുകൂടെ അല്ല അത് വേണ്ട അത് മോശം നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് വരില്ല ആ ചോപ്പ എന്താ അതേടാ പുതിയൊരു അതിഥി വന്നിട്ടുണ്ട് കൊരക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മുടെ ആളാ ഏഹ് പെടിയൊന്നും വേണ്ട ഓൾ റൈറ്റ് കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം 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 ഗരാജിൽ കിടത്തിയാലേ പുള്ളിനെ പക്ഷേ അതൊക്കെ മോശം എന്തായാലും എന്റെ ബെഡ് ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കില്ല അത് വേറെ കാര്യം പുള്ളിക്ക് കെട്ടക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഈ ഒരു കൗച്ചിൽ കിടക്കാം ഇവിടുത്തെ കൗച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലങ്കോലായിട്ട് കിടക്കും അതിനകത്ത് എങ്ങനെ പുള്ളി കിടക്കും അല്ലെ പിന്നെ ഈ ടേബിളിൽ അത് മോശം പുള്ളി എന്തിയാ ചോപ്പ് ഇതേ ഉറക്കണുണ്ട് പുള്ളിനെ കണ്ടാണ് ഈ ചോപ്പ് ഉറക്കണ ചോപ്പേ നമ്മുടെ ആളാണ് പെടിക്കണ്ടറ എന്തിര പുള്ളി എന്തിര പുള്ളിനെ കാണാനില്ല ആ അതേ വലിയ എന്താണ് ബ്രോ അവിടെ എന്താ പരിപാടി നോക്കി കിടക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം ബ്രോ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നൈസ് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ബ്രോ കാര്യം ചെയ്യും ഇത് ഇവിടെ കിടന്നോ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിന് ശല്യപ്പെടുത്താൻ വരില്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം ഇവിടെ കിടന്നോ ഞാൻ ഒന്ന് പോയി കിടന്നുറങ്ങട്ടെ അതിനു മുമ്പ് ശരിക്കും എന്താണ് പറ്റിയത് ബ്രോ എങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ ഇന്നലെ അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോ ബ്രോയ്ക്ക് എന്തോ പരിക്കൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ബിഗ് അല്ല വേണ്ട അത് പറയണ്ട ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം അങ്ങും മിയാമി സിറ്റിയിൽ അവിടെ വെച്ച് ഗ്യാങ്ങുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ്ങിനെ മൊത്തം അവമാര് തീർത്ത് പക്ഷെ എന്നെ മാത്രം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല ഞാൻ ലോസ് ആൻഡോസിലേക്ക് വന്ന് എന്നെ ഇവിടെയും അവമാർ പിന്തുടർന്നു വന്നായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് എന്നെ തല്ലി കൊന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച അവമാർ ഉപേക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ നീ വന്നത് കാരണം എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫ്രാങ്ക്ലിൻ നമുക്ക് പുത്രി ആയിട്ടുള്ള കഴിയില്ല ഓക്കെ ബ്രോ എന്നാ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി വിഷയം ഒന്നുമില്ല ബ്രോ ഇവിടെ ഇവിടെ കിടന്നോ ഇവിടെ ഗൈസ് പുള്ളിലേതേ നമ്മൾ ഇവിടെ കിടത്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ഞാനും പോയി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല സിനിമ കണ്ടു വന്ന് പുള്ളിനെ കിട്ടി ഓക്കെ നല്ല ഉറക്കം ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എണീക്കണുള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൈകുന്നേരം ഗുഡ് ഇതെന്താ മറ്റേ പുള്ളി ഇവിടെ കിടക്കാ ഞാൻ എന്താ ആ പുള്ളിനെ പുള്ളിക്കണേ നോക്കിയേ ഞാൻ ആ പുള്ളിനെ പോലെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കൂടിയ പോലെ എന്താ
പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ നൂറ് പോലീസുകാരെ ചുട്ടു വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല വെറുതെ വന്ന ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് കാണിച്ച അറസ്റ്റ് വാറന്റ് അറസ്റ്റ് വാറന്റ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് താമന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറി ബാക്കിയൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു ദൈവം ദാഷണവും ഇല്ല നിനക്ക് ഒരാൾക്ക് വന്ന് വണ്ടി കയറി അല്ല നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വെടി വെക്കും ഞാൻ വന്ന് വണ്ടി കയറാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറയണ സാറോ ഒന്ന് കേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫേസ് കണ്ടാൽ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയെന്ന് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിച്ചു എന്നാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഒരു സിനിമ കണ്ടു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ കിടന്ന് ഒരാളുടെ ബോഡി കിട്ടി അയാളെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി രക്ഷിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തി രാവിലെ എണീറ്റപ്പോഴത്തേക്കും ആ പുള്ളിനെ പോലെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലി എന്നെ പോലെ ആ പുള്ളി ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പുള്ളിനെ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നോക്കിയിട്ട് കാണാനില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രാങ്ക്ലിൻ ആ പുള്ളിയായിരുന്നത് ഞാൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഞാൻ നിരപരാധി നീ എന്ത് പറയണോ സിനിമ കഥ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പുള്ളി എന്ത് അത് കാണിക്കുന്നു സാറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചിടാ സാർ അതായത് ആ ഒരു പുള്ളിനെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിവിടെയാണ് കിടത്തിയത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ പുള്ളിനെ കാണാനില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ആ പുള്ളി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്നെ കാണണ കണ്ടോ ഈ ഒരു പുള്ളിനെ പോലെ ഇരിക്കുള്ളൂ പറഞ്ഞ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ എന്നെ പോലെ അല്ല ട്രാങ്ക്ലിൻ ആ പുള്ളിനെ പോലെയാണ് ഈ പുള്ളിനെ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ പുള്ളിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കിടത്തിയിട്ട് ഞാനും പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി പക്ഷെ ഞാൻ ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായി അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ട്രാങ്ക്ലിനെ പോലെയായി മാറി ഇതാണ് ശരിക്കും നടന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പുള്ളി ട്രാങ്ക്ലിൻ അവൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാതിരിക്കും കളപ്പന്തി അവൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അവൻ എനിക്ക് പണിയതാ തോന്നുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പൊ പോലീസ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് എന്ത് ചെയ്യും സാർ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് കാണില്ല സാർ നിന്റെ പരിപാടി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളെ പൊട്ടം കളിക്കാൻ നോക്കല്ലേ മാവാ മര്യാദ വന്ന് വണ്ടി കയറി ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം മാവാ വന്ന് വണ്ടി കയറി ഇനി ചോദ്യവും ഇല്ല പറച്ചിലും ഒന്നുമില്ല പൊന്നു സാറേ ഞാൻ വരാം വരാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് ട്രാങ്ക്ലിൻ അല്ല സാർ എന്തോ നീ പറഞ്ഞു തന്നെ ഏറ്റവും നിന്നെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബഹുമതി വരെ കിട്ടും തുറക്ക് 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 ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റവാളിയായിട്ട് ഞാൻ എന്താ വന്നിരിക്കുകയാണ് നോക്കണ ഡ്രാങ്കിളിനെ നിന്നെ ഇവിടെ വരെയാണ് ഞാൻ എത്തിക്കേണ്ടത് ബാ ഇറങ്ങിറങ്ങ നിന്റെ ബാക്കി പ്രിസണിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ ആണ് വേണ്ടത് ഓഫീസർ ദി മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ക്രിമിനൽ ട്രാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ സേഫ് ആയിട്ട് പ്രിസന്റ് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ സാർ ഞാൻ എത്തിക്കാം എന്തിനാണ് ആ ട്രാങ്കിളിനെ നീ നൂറ് പോലീസാരെ ചുട്ടു വന്നത് നിനക്ക് ഇവിടെ നരകന്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും എന്റെ പൊന്നു സാർ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രാങ്ക്ലിൻ അവൻ അവിടെ ഉല്ലസിച്ച് നടക്കുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിരപരാധിയായ ഞാൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇവിടെ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോ പൊന്നു സാർ ഞാൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് ശരിക്കും ട്രാങ്ക്ലിൻ ഞാൻ അല്ല എന്താണോ നീ പറയുന്നത് നിന്റെ ഫേസ് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെയല്ലേ വാ വന്ന് വണ്ടി കയറാൻ നോക്ക് അല്ല പിന്നെ എന്റെ സാറേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാണ് ഞാൻ ട്രാങ്ക്ലിൻ അല്ല ഫ്രാങ്ക്ലിൻ നിരപരാധി ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്താ പറയാ പറഞ്ഞ ആര് കേൾക്കാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിത്തി ഇനി ഞാൻ ആരോടും പറയാൻ പോകുന്നില്ല ഞാനാണ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്നുള്ളത് ശരി എന്നാ ഞാൻ തന്നെ ട്രാങ്ക്ലിൻ ഓക്കേടാ ട്രാങ്ക്ലിൻ നിന്നെ ഇറക്കേണ്ട സ്ഥലം എത്തി ബാ ഇറങ്ങിറങ്ങി എന്റെ പുറകെ പോരി പോരി നിന്നെ ഞാൻ സില്ല കാക്കാസ് അടുത്ത പുതിയൊരു ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഫേമസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാരും ഞാനും ടി ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുവാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ അവന്മാരെ എന്നെ ടി ടി ഉണ്ടാക്കി ദേവടാ അവിടെ ഷൂട്ട് ഔട്ട് തുടങ്ങിയ പിന്നെയാണ് അവന്മാർ നിർത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഓൾ റൈറ്റ് ഗൈസ് വൺ ഡൗൺ വൺ ഡൗൺ ഇവിടെ എവിടെ ചെന്നാൽ ഇടിയാണ് ഈ ട്രാങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഇവനെ ഇവൻ ആരാണ് ഇവന് എന്താണ് ഇവിടെ ഒപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ
നമ്മുടെ തക്കാളി കൈസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വെളിയിൽ പോകണം നമ്മുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോണും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഒരു ഫോൺ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെസ്റ്ററിനെ വിളിച്ച് ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു ലെസ്റ്ററിൻ്റെ നമ്പർ എനിക്കറിയാം എന്നാടാ ഡോട്ട് ചെയ്യാം എന്നാ പിടിച്ചു എല്ലാവരും ഇടിച്ചിട്ടുള്ളു കാര്യം ഈ ട്രാങ്കിലിന് എന്ത് സ്കീമാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ പോലും ഇതുപോലെ ഒന്നും ആരും വന്ന് നമ്മൾ ഇടിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ വരേണ്ട താമസം എല്ലാവരും ഇടിയ ഓർഡർ കേസ് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രാത്രിയാണ് അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഓഫീസേഴ്സിനെ തല്ലി ബോധം കിട്ടി അയാളുടെ ഫോൺ എടുത്ത് ലെസ്റ്ററിനെ വിളിക്കാം ഓർഡർ ആയി രാത്രിയാണ് അവരെ ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഓരോ സെക്കൻഡും പാടാണ് ഓൾ റൈറ്റ് ഗൈസ് രാത്രി നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഓഫീസേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അയാളെ തല്ലി ബോധം കെടുത്തുക ഫോൺ എടുക്കുക ലെസ്റ്ററിനെ വിളിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആരും കാണാതെ വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മുട്ടിയൊക്കെ പറിച്ച് കളയാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ കളയാൻ പറ്റുള്ളായിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മുട്ടി വെട്ടാനുള്ള സമയമൊന്നും നമ്മൾ തന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫ്രാങ്ക് ആവായിരുന്നു ഇവിടെ ഓഫീസേഴ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഗൈസ് ഫൈനലി ഒറ്റക്ക് നിൽക്കണ ഒരാളെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ നൈസായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് ടേക്ക് ടോൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് വെപ്പൺസും കിട്ടാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് ഓൾ റൈറ്റ് ഗൈസ് പുള്ളി തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ബോധം കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഫോണിങ് എടുക്കാം ലൂട്ട് 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 റൈറ്റ് ഗൈസ് ഫോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ലെസ്റ്ററിനെ വിളിക്കാം റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെസ്റ്റർ എടുക്കട എടുക്കട എടുക്ക എടുക്ക് ലെസ്റ്റർ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ റോട്ടി കിടന്ന ഒരാളെ കിട്ടിയായിരുന്നു എന്തോ പറയണേ പറയണ ഫുൾ കേക്ക് നീ അതായത് എനിക്ക് റോട്ടി കിടന്ന ഒരാളെ കിട്ടി അയാളെ കാണാൻ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇരുന്ന് വെച്ചത് സോ ഞാൻ അയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ആശുപത്രിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി രക്ഷിച്ചെടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പുള്ളിക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും കൊടുത്ത് അന്ന് ഞാൻ കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പോൾ ഞാൻ ആ പുള്ളിനെ പോലെയായി അപ്പൊ പോലീസ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാനാണ് ആ പുള്ളി ട്രാങ്കിൽ നിന്നാണ് ആ പുള്ളിയുടെ പേരെന്നും പുള്ളി എന്തോ വലിയ ക്രൈം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പുള്ളി വാണ്ടർ ആളാണെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോകുന്നു ഇപ്പൊ ആ ഒരു ട്രാങ്കിലാണ് ഞാനെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ പിടിച്ച് ഇവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അകത്തിട്ടേക്ക് പോടാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് സബ് ജയിലിൻ്റെ അകത്തിട്ടേക്ക് പോടാ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ വേറെ വഴി ഒന്നും അറിയാൻ വള്ള ഗണ്ണില്ല തോക്കില്ല ഒരു ഫോണിൽ ഒരു തേങ്ങയില്ല ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കാണുന്നവരും പോകുന്നവരൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമോ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം പ്ലീസ് ലെസ്റ്റർ ഈ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം നീ എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ തരാം രണ്ട് ലക്ഷം ട്രാങ്ക് ഉറപ്പിക്കും എടാ നിനക്ക് എന്നെ അറിയാൻ വാളേ ഞാൻ ഫ്രാങ്ക് എന്റെ സൗണ്ട് കേട്ട എനിക്ക് അറിയാൻ വാളേ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നിന്നെ വിളിക്കാം എന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരന്റെ നമ്പറ ഈ ഫോൺ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവിടെ വിസിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഫോൺ ചെയ്യില്ലേ ആ ഒരു സ്കീമിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ എന്നെ കിട്ടും ഓർഡർ ലെസ്റ്റർ ശരിയാന്ന എനിക്ക് അധികം സമയം ഫോൺ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല ഓക്കെ ബൈ ഗ്യാസ് ലെസ്റ്ററിനെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അവന്റെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് എന്ത് കാണിക്കാൻ അത് കണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി വെളിയിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോയി മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി ഞാൻ തിരിച്ച് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാനാണ് പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലെസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞൊരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഇതിന്റെ മേളിൽ കൂടി പറത്തിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് വേണ്ട അത് ഡ്രാമാറ്റിക് ആയി പോകും എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നമ്മൾ സില്ലി കയറാൻ കൈസ് കാണാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മണി ഒമ്പര എങ്ങാണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി വരും അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് സെല്ലി കയറണം അവന്മാർ നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ വിഷയമാവും നമുക്ക് യൂണിഫോം പോലും തന്നിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ അതിഥീനെ പോലെയാണ് പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ വീട് കിട്ടുമെന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല ഓൾ റൈറ്റ് ഗൈസ് അടുത്ത പുതിയൊരു ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ട്രാങ്കിൽ എന്ന പേരിൽ ഈ ജയിലിൽ തന്നെ കിടക്കുവാണ് ലെസ്റ്ററിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് കണ്ടോ വെറുതെ നടന്നു